海贼王中十大奇特又好玩的地方。草帽团一路上途经过很多有趣的地方，每个地方都有令人称奇的新鲜感，每个地方也都有独特有趣的景观和文化。正如海贼王所表达的，世界是如此宽广的。一香波地群岛，这里非常繁华的同时，形形色色的人也汇聚在此，更是从四面八方冒险而来的海贼的集散地。环境非常复杂，香波地群岛由79棵亚尔奇曼红树组成，巨大的树根形成了这里独特的地貌。最有特色的还是泡泡文化。在这里可以体验到路飞他们玩过的泡泡车，还有泡泡摩天轮。这里虽然好玩，但也凶险。香波地距离玛丽乔亚和旧海军本部非常近，岛上也有海军常驻。尽管如此，这里也免不了打架事件频发，因为确实太难管理了。岛上的区域划分很明确，以树的编号为准。1到二十号是人口贩卖会和不法地带，凯米被拍卖，下棋的酒吧，草帽团后来被拍飞，都在这里发生，算是政府许可的一片地带。3 0到三十号，这里是肥皂泡公园，休闲娱乐的地方，玩乐设施最齐全。纳美罗宾曾经在这里购物，布鲁克曾经在这里开过演唱会。4 0到四十号，主要有观光区和特产店。两年后，索隆在鱼店附近上错了船，还把船给劈了，就在这里。5 0到五十号，主要是造船厂和镀膜工匠在的地方。看来是雷利老爷子的单位啊，平时应该在这里工作。6 0到六十号是海军驻扎地和政府的出入口。7 0到七十号，主要是旅馆街，给等待玛丽乔亚通行许可的船员住的。两年后，由于海军本部搬迁，香波地群岛全岛已经成了无法无天的地方。寻衅滋事的天堂。二空岛，从蓝海往上飞七千米到达白海，还要再往上飞三千米，才算真的来到这个世外桃源。当然，如果不交十万贝利过路费的话，还会被空岛警察追捕。草帽团一开始登陆的是神之岛东南方向的天使岛，岛云和空贝几乎满足了这里所有的日常需求。岛云软软弹弹的，可以加工成沙发、椅子、床以及建筑材料和各种大胆的想法，也可以做成悬空运河。空贝更是多达十几种，覆盖了日常生活的方方面面。空岛有一处非常突兀的土地，那就是神之岛。四百年前，冲天海流把加亚岛的一大块给怼上来了。岛上能和栗子头大叔那边街上的那一半建筑也遗留了下来，包括那座诺兰度亲眼见证过的黄金都市。四百年来，加亚岛的原住民山迪亚人和空岛的原住民一直在为土地和信念而延续战争。不过现在没事了，空岛完完全全成了一片乐土，在这里真的可以视黄金为粪土。而普普通通的橡皮筋，在他们眼里是从未见过的神奇宝物。乌索普用橡皮筋给他们换了一大兜子空背。神之岛之外，还有一大片区域的云海和云岛。在这之外，还有其他空岛，比如娜美修行时期的小空岛，艾尼路曾经的故乡毕卡，凯多蹦极怪僧围观的那个不知道是哪个。总之，蔚蓝的世界是很广阔的，天上的更加如此。三水之都，这是座非常漂亮的城市。水之都的建造者用智慧将这里的地势和水源巧妙结合了，建造了一个喷泉外形的城市。建筑井然有序地分布在斜坡上和周围的平缓地带，在喷泉的周围环绕分布着七个造船厂，汇聚了最优秀的工匠。八百年前，冥王就出自这里，一直以来也是最享有盛名的造船之地。在喷泉岛之外，还有很大一片平原区域，同样很热闹，可以连接多个地方的海上列车停在喷泉岛的正大门蓝站。蓝站有多个入口，每个入口都是一部水之都特色的水电梯，利用水位的升降将游客送到想去的位置。城市内部河道密布，大家出行基本都是靠建鱼布鲁，热情繁华是水之都非常好的氛围。街边的小店有很多小吃可以品尝，特定时间有面具嘉年华。那段时间，居民可以戴上自己喜欢的个性面具，装扮自己。当然，水之都也面临着一个棘手的问题，那就是水位不断上升。年复一年，水之都一直都是在旧城之上盖新城，非常特别。水之诸神海啸过后，居民的屋檐上都会留下绝佳的海盐，是非常珍贵的烹饪料理。山治当时搞了一些回去。四德雷斯罗萨，颇具度假风情的地方。岛屿四周被巨大的岩石所环绕，景色景色。来这里当然不是为了景。因为芬芳的花香、丰富的美食、热辣的舞姿，年轻的异性是德雷斯罗萨成为爱与激情之国度的重要原因。居鲁士和斯卡莱特、塞纽尔和露西安、明哥山治和维奥莱特，德岛还有一个恋人大盗，随处可见热恋中的情侣。德雷斯罗萨少不了的是卿卿我我。除了爱情的颜色，德岛还有一处绝美的向日葵花田，直接就是网红打卡地的存在。除此之外，这里也是小人族的秘密作战基地，有一条可以直接通向德岛中心、王之高地的秘密通道，连明哥也不知道。德岛居民最亢奋的娱乐活动，便是观看决斗场比赛。选手只要进入场地，就无法可管，用尽一切办法活下来，取得胜利，给观众带去暴力血腥的刺激观感。德雷斯罗萨重建后，明哥统治时期的旧王之高地被弃用，利库一族的所在地在花田的位置光复了。五万国群岛，这里应该是甜食爱好者的天堂。岛屿的造型也是世界上最独特的，看起来比较有食欲。岛上的建筑都是用各个大臣的果实能力制作，馋了就直接可以开吃。但是那么多全是甜食，光看就感觉厚道了。在万国可以看到各种奇形怪状的居民和服饰，他们来自不同的种族。在万国，任何东西都可以是活的。一开始可能有点吓人，但慢慢的应该会觉得有趣。其实单说大妈的子女对自己的领地的管理还是挺好的，大家和谐相处
，平时的幸福感也比较高。但是大妈的暴力也是个诟病，除了定期要收人家的寿命，一旦发起疯来，那就不管子民的死活了，在岛上随意破坏。如果来万国旅游，这种事情说巧不巧的，很可能就中奖了。六渔人岛位于海底一万米，主岛外面覆盖着一个巨大的双层式泡泡，通过不正当路径闯入的船只，一般突破外层后就会掉入中间的空气夹层，然后坠入海底。不过桑尼号比较屌，连破两层进去了。但还是在人鱼海湾被海水卷走，幸亏有凯米搭救路费他们。渔人岛附近有棵名叫夏娃的巨树，会把阳光传导至渔人岛，所以这里也有昼夜之分。泡泡文化在这里同样盛行，有一些生物身上安装了泡泡充当出租车和鱼巴士。不担心这里没有气泡，渔人岛有一个可以制造气泡的储气库，那种可以随身携带制造气泡的珊瑚小工具也并不稀奇。另外，这里也有阶层之分，在人鱼海湾底下是珊瑚公寓，这里阳光不太充足，房租比较便宜。凯米就住在这里。当时路飞还问凯米：“你很穷吗？”这问的也太直白了一点。而帕帕古是渔人岛有名的设计师，住在渔人岛最好的地段——渔夫利山庄。在渔人岛到处可见类似管道一样的东西，这就是渔人岛的高速公路了。在主岛的正上方是龙宫城，有一个联络廊和主岛连接在一起，这里就是王族所在地了。龙宫城非常富丽堂皇，当然这些都不重要。来渔人岛当然是在人鱼海湾里和人鱼嬉戏到天亮。七，左乌毛茸茸公国，一个向背上的国家，一个随时移动的岛屿。所以，想要找到它，最好是有内应的生命卡。想要登上这座岛也不容易，要么飞，要么是乘坐气球，或者用奇奇怪怪的办法爬上去。在左屋最外围有一圈高耸的城墙环绕，在城墙上眺望，风景还是不错的。再往里面一圈是非常茂密的植被和几座异常高的建筑，中心地带就是城区，毛皮族生活的地方了。只要没有恶意，毛皮族对人类还是没有敌意的，常常以贴脸卡鲁丘表示喜爱和亲密。再亲密一些就是交换衣服。在靠近象烛脑袋的位置，有一处最重要的景观，那就是鲸鱼之森，形状酷似鲸鱼的高大树干矗立在那里。左屋的建筑除了有石头的房屋和城堡外，犬栏这边有很多海绵宝宝同款的菠萝屋，猫腹蛇这边有很多吊脚楼和东南亚风格的建筑。八，恐怖山帆船，前面几个每个地方都有独特的美景，但这个不一样，因为来这里就是奔着来玩密室逃脱的。恐怖岛的每个地方都充满了诡异，随处可见的墓碑，默默注视着你的人像，能动的地毯。阴森的手术室，幽暗的走廊，空旷的庭院，还有一口不知道会爬出什么东西的井。没错，这些都有可能是僵尸出没的地方。但其实，如果你心理素质足够强大，这些东西真没什么好怕的。一堆僵尸被布鲁克吓得追着跑。怎么说呢？这个地方是既恐怖又搞笑吧。主要是莫利亚带来的那堆看似破烂的东西，里面宝物还真不少。九鬼岛，凯多的城堡其实也挺好看的。鬼岛周围是一圈高耸的悬崖，城堡主体是一个巨大的骷髅头。从正门进入的话，有一处宽敞精致的花园。里面有小桥流水、花草庭院、各种装饰，以及一把非常大的刀。骷髅塔内灯火通明，看起来很热闹。在城堡的中央是一片很宽敞的活动会场，平时应该是手下们开宴会的地方。露台式的房间以会场为中心环绕而建，城堡内的氛围看起来非常不错。当然，鬼岛上还有更攒劲的节目。在城堡的左外侧，毗邻山道处有个游客，也就是黑玛利亚和一群美女所在的地方。当时山治看见青楼就忍不住往里面冲了，结果当时大妈在里面梳妆，山治黑着脸就出来了。十蛋尖岛，草帽一伙最新冒险之地。这个地方神奇之处就是区别于之前所有岛屿，蛋尖岛看似是未来之岛，其实它属于过去，在900年前就已经存在如此高度发达的文明了。没错，虚假的考古学家尼可罗宾，真正的考古学家贝加庞克。蛋尖岛艾格赫德，名字很直白，岛屿的造型也是个巨大的蛋壳，在附近海域会出没一些巨大的机械海兽和机器人，在研究所内也是一番和之前画风完全不一样的构造，有些东西是全息影像。但如果戴上光压手套，就可以感触到光。海军本部某大将直呼口哇以内。当然，岛上也有货真价实的美食的，有无人料理机，但是要付钱。路飞他们又是见怪不怪的，白嫖加非法入境，让人家给追捕了。研究所用科技与狠活复刻了空岛软软坍坍的岛云。上过空岛的那几个表示很怀念，弗兰奇则是感到很新奇。除此之外，还有身体可以直接穿过去的门，可滑行、可浮空、可禁锢的轻盈靴子，还有培养吃天使的培养舱。未来岛的冒险刚刚开始。呈现的东西确实和之前有很大不同。以上呢，这还只是草帽一伙的一部分冒险路径，还有很多海贼，比如超新星们，他们的路线各不相同，一定要经历过各种神奇的冒险。草帽团走过了这些地方，也只是冰山一角。正如海贼王一直在表达的一个事儿，那就是世界是很广阔的呀，还有很多美好的事情，温柔的人们等待你和他们的不期而遇。对未来充满希望，对过去保持敬畏，这是海贼王永远经典的地方。草帽一伙中伙伴的正确使用方法。草帽团经常会有很多相亲相爱的画面，正因如此，这也让他们很懂得怎么正确的使用伙伴。在这方面，山治是很会玩的。山治是如何使用乌索普的？在爬上艾尼路的方舟救娜美的时候，山治提议要分头行动，以免被团灭。乌索普当时还以为山治要自我牺牲。
本来气氛都烘托到位了，然后三次说：“你看，说的，我啊，奈美さんのためならお前が死んでも構わない。”哈利道士说的没？当然，三次吓唬小孩是常规操作，最后三次还是掩护乌索普娜美撤退，自己去找艾尼路点烟了。要说最会使用乌索普的，那还得是索隆，在司法岛两人被扣在了一起。既然乌索普拒绝了，先砍手，再火速找乔巴接上的合理提议。无上大快刀第十三宫，著名的名刀鼻兰也由此诞生。对此，索隆也给予了高度的评价。敌は完全に押し付いてる。名刀花嵐の威力にな。咦，そそんなのか？在战斗中，鼻兰多次阻挡敌人的技能，并发动猛烈的反击，硬是拖住了 CP 九两员大将。虽然这把刀的战绩不菲，但就是有点废乌索普了。后来索隆也被山治用这种方法使用过，那就是形似黑刀叶但又超越黑刀叶的名刀绿藻，其威力也是相当恐怖的，随随便便就可以一刀清场。尤其是之后山治肩扛名刀绿藻，脚踢一栽奎因，造就了真男人从不回头看爆炸的超帅场面。所以有理由相信山治即使是个剑士，也是剑豪级别。既然每次山治都是很会玩，那有没有能玩山治的？山治还真被老实巴交的乔巴给坑过，在对付瓦布尔的手下时，山治乔巴互相推那种静电毛发球。结果眼看对面就要挂点燃了，乔巴果断实施卖掉三智的战术。不得不说，多亏这一波，让三智拥有了低配版的恶魔风角。说起乔巴的正确使用方法，那还是挺多的。通常伙伴都会发挥乔巴的物种优势，乔巴也被乌索普当做诱饵使用过。只不过乔巴这个更加惊魂一些，乌索普用乔巴钓空岛鲨鱼。而且作为草帽团里有天然毛皮的存在，乔巴也时常被当成大家的暖宝宝，以至于后来大家都想要乔巴把毛皮给脱下来。主要是乔巴不仅经常忘了自己是个医生，还会忘记自己的毛皮哪能说扒就扒的。而乔巴最实用的，自然就是储备粮的作用了。这个主要是路飞在使用，没办法，谁让乔巴长得这么有食欲？然后就是船长的正确使用方法，其实和乔巴一样，路飞从头到脚就没有浪费的地方。搭桥铺路，安全气囊，海里去当螺旋桨，甚至在躲避敌人追捕的时候，可以以这种刁钻的角度，风骚的操作，挂在桥底下掩护队友。当然，这其实并不是路飞的什么天赋，全靠指头硬抠。也正因为路飞太过好用，所以伙伴们都可以把路飞使用到极致。比如司法岛索隆山治手里的橡胶弹弓，海军的炮弹打过来多少都能一口气反弹回去，所以梅利号的主炮几乎都没怎么用过，只怪船长太好用。娜美也是深谙路飞的使用方法，草帽一伙和分槽头比赛轮滑，一开始路飞不会玩轮滑。娜美就把路飞当球踢，罗宾也是腹黑的来助百臂之力，而且娜美还不许路飞换气，当船长难，当草帽团的船长更难。路飞牙好胃口好，身体倍儿棒，吃嘛嘛香。后来在蛋糕岛，娜美充分发挥了路飞这一特长，吃的克利架心态都崩了。当然这也是把路飞都给吃哭了一次，发誓以后再也不吃饼干了。路飞除了这些用法，还有一种最极致的用处，那就是绑了换钱。路飞现在值三十亿，虽然价值不菲，但娜美还是表示，这可是跟我们生死之交，心爱的船长啊。就一句不许弄哭我的航海士，我就不能说卖就卖，得加钱三十亿，确实赔本了。众所周知，由于早期索隆欠娜美的高利贷，从而觉醒了给娜美当牛做马的血脉。两年后，娜美巧妙的用上了这一点。娜美为了不让获得自己身体的山治在外面胡作非为，立刻机智的派索隆跟山治一起外出，起到制衡。这一波，娜美堪称均衡教派教主。实际上，娜美和索隆很早就有这种羁绊了。在西罗布村，娜美把索隆当脚垫，自己爬出了撒满油的坡道。索隆在这儿练了半个钟头的跑步机，布鲁克也有类似的经历。两年后在佐吾的时候，那段路很难跑，娜美绊了一脚。布鲁克本想英雄救美，结果布鲁克被娜美当滑板来用了。可不得不说，每次娜美还都很有礼貌。阿里嘎多，阿里嘎多，布鲁克。索隆布鲁克真的想说，我真的谢谢你啊。而站在食物链顶端的娜美也被好闺蜜乌索普摆过一道，他俩之间的操作堪称是比谁更塑料。在鬼岛，乌索普躲在娜美身后挑衅润提。不仅骂润提是大蜥蜴，还叫嚣要打败凯多。凯多难听，普通的小哥，小哥，小哥，别哟，打开了油门。这一波成功把仇恨值甩给了娜美，娜美惨遭针对。之后娜美也是学以致用，有来有往了一下，躲在暗处骂润提和费吉万，又成功把仇恨甩给了乌索普。记得，快来动个电喽！马蒂，马蒂，马蒂，马蒂，我来抢你！马蒂，我们一起。后来看到奄奄一息的乌索普，娜美饱含热泪，动情地说：“路飞这边，平时虽然都是伙伴使用路飞，但对路飞来说，伙伴们正确的使用方法是什么呢？那就是拉着伙伴们一起玩跳楼机。每次路飞都是玩得很开心，但伙伴们堪称是人在前面飞，魂在后面追，最后都吓没了半条命。”去蛋糕岛那次，还偏偏是娜美、乔巴、布鲁克这几个最胆小的
。乌索普因为参加了得岛一战，幸运的躲过了一劫。而在草帽团里还有一种伙伴的用法，那就是互相当坐骑。可以看到乔巴骑索隆，路飞骑乔巴，娜美骑路飞。而娜美也骑过索隆，也骑过乔巴，甚至还骑过盛平。名曰海贼王还是航海王，显而易见。所以草帽团这一系列操作，正可谓是正因为相亲相爱，才能正确使用。海贼王里那些很有个性的小饰品，说到气质，除了人靠衣装马靠鞍之外，那些小小的饰品也能上大分。海贼王里一大特色，就很多人都有穿戴饰品的习惯。草帽团里最炸眼的，莫过于索隆左耳上的三颗耳坠，三把刀配三耳坠，象征骂人的三刀流。这种耳饰在索隆动态下随风摇曳，还是挺个性的。当然，索隆的耳饰还不算最多的，最多的应该是罗。罗一个耳朵上有俩耳环，他一共戴四个耳环。所以罗只是看上去对啥都不感兴趣，其实他对很多东西都有自己独特的热情追求。波尼眼角下的那个环，原本只是感觉有些叛逆风，现在看来这个环还是挺有故事的。真正的叛逆应该是巴托洛米奥，他不仅是有两个大耳环，还有个鼻环。老沙和明哥的耳饰，老沙是只戴了右耳上的一个耳环，而明哥是两边各一个。老沙和明哥倒是证明了气质和戴多少个花里胡哨的耳环倒也没有必然联系，主要是你还得披一件风骚的大衣。娜美两年前有戴过耳环。然后被那个僵尸造型师换了个珍珠款式的，也许娜美也觉得是挺漂亮的点缀，所以两年后就一直戴这种款的。蛇姬女帝的耳坠也很个性，就有俩大蛇，尊贵倒是很尊贵，就是如果是纯金的，会不会太沉了？还有艾尼露也是俩大金块挂在耳垂上，艾尼露这抽象的大耳垂很难不怀疑是被这俩大金块给拽成这样的。德索罗戴了一对星星形状的耳坠，包括他身上以及黄金城里各种的星星元素，纪念那个永远失去的斯特拉。德索罗的那个部下巴卡拉戴了一对月亮。虽然他俩耳饰的寓意有点暧昧，但显然德索罗的心一直是斯特拉的。这就要说到第二种饰品戒指了。德索罗两只手戴了九个金戒指，唯独左手无名指空出来没有戴戒指。还有个类似的，就老沙。老沙是反过来的，由于老沙左手的条件所限，他是右手唯独无名指没戴。不过海贼王里大多数戴戒指的人都是彰显财富和权力的象征，都要戴得满满当当的。比如卡彭贝基、黑胡子，还有大妈。相比于寓意，他们打架的时候当做武装色纸虎来用，好像更实用一些。然后就是胸饰或者是胸花，这个更个性一些。比较显眼的就赤犬胸前的一朵蔷薇花。赤犬平时倒是也是喜欢一些花花草草的。露琪胸前是一朵花语为高贵的君子兰。露琪的衣品倒是一直走了这个路线。两年前的胸饰是一块胸巾。CP 0小队长胸前是一个菊花图案的胸带，佩戴胸花都快成世界政府的企业文化了。海贼里面德索罗和卡彭贝基也有胸花，两人都是红玫瑰。不过贝基这个自然是他的原型教父身上的经典元素。然后就眼镜，海贼王里戴眼镜的人还挺多的。各种款式，由于是最直观的面部饰品，眼镜对于一个人的气质有很大影响。当然，适合别人的不一定适合自己。比如明哥这种近似菱形的墨镜，戴好了是明哥，戴不好就是奎因。泽法这种三角形的墨镜，戴好了是泽法，戴不好就蛋蛋男爵。马尔科这种方框眼镜，戴好了是马尔科，戴不好就阿普。青雉的圆形框架墨镜，戴好了就青雉，戴不好就阿奇诺。当然，选对适合自己的眼镜也尤为重要。空岛的时候，索隆戴过一个护目镜，说实话有点搞笑。但是后来，索隆在剧场版里戴过一款太阳镜和一款方框眼镜，这气质立刻就不一样了。要说草帽团里的眼镜女神，还得是罗宾。罗宾一般是不戴耳环、手镯之类的，但是眼镜和墨镜还是经常戴的。罗宾的气质，戴上各种款式的眼镜，就是锦上添花的作用了。另外，娜美在空岛还有在绘制海图的时候也戴过，也很好看。然后就帽子，海贼里的饰品是一大特色，而帽子又是这些饰品里的一大特色。很多人的帽子，要么是从小就有，要么是具有深刻的意义。也常常是和自己的性格和穿搭完美匹配。最个性的应该是艾斯的帽子，艾斯的帽子上一哭一笑，也和艾斯临死前的表情呼应。帽子上的红珠子还有它的项链是致敬养母达旦，达旦也有这么一条项链。而且艾斯的帽子上还有一个独特的挂饰，一直垂到胸前，上面是一个长角的鬼头图案。虽然艾斯身上穿的衣服不多，但是饰品是真的多。手上除了一个记录指针之外，还有一个红白相间的手环和一个护肘。说到手上的饰品，这一点草帽团里还挺多的。娜美的那个手镯。离开故乡之前，姐姐诺奇高给的，一直是娜美很重要的东西。乌索普那个蓝白相间的护腕也很经典。索隆的头巾不戴的时候就系在手臂上，也是个特别的装饰。路飞也曾经戴过一个臂环，传说中的约翰宝藏的藏宝图。除此之外，凯多手腕上有俩手铐一样的装饰，不会是凯多曾经习惯自首取乐，就索性不摘了吧？卡二手腕上也有类似的，但卡二这个应该不是手铐，大概是正儿八经匹配自己朋克风格穿搭。要说海贼王里最可爱的饰品，那一定非乔巴莫属。当时罗觉得自己头上绑了个乔巴很沙雕，于是乔巴就被呆呆的挂在了罗的刀上。这个刀上挂件不要太可爱。要说海贼王里身上饰品最多的人，那就是黑胡子了。以上说的所有饰品，黑胡子全都有，而且跟批发一样的带一堆。唯一没有的就是胸花
。其实有些时候，饰品也有无能为力的时候。除了弗兰奇，伙伴们都很喜欢罗宾的花花果实。在罗宾刚上船的时候，一上来就用果实能力把路飞乌索普乔巴给哄开心了，轻松融入。这还只是罗宾小小的展示了一下自己果实能力的便利性。从那之后就知道了，花花果实和罗宾温柔体贴，甚至腹黑的性格都完美匹配。花花果实被罗宾开发成了《海贼王》里最全面的果实。罗宾虽然是果实能力者，不能下水，不过他也没少捞人。早在上船之前，就在沙漠里捞过路飞，让没有捕到路飞成了老沙这辈子最后悔的事情。在空岛借助路飞的手臂为支点，长出眼睛寻找乌索普的位置，然后一串花手下去，捞起了差点一去不复返的乌索普。后来自己虽然受伤，但也不忘给大伙收尸。而且这个搬运方式也太皮了，不同版本的传送带真的是省时省力。在司法岛，同样把不能动弹的路飞带回美丽号。当然，对伙伴罗宾有一百种捞人方式，对敌人那就好走不送。罗宾还可以对伙伴提供及时的保护，有这种可靠的姐姐在，怎么能没有安全感？每次路飞把人救回来的时候，都会大喊罗宾，然后把人给甩出去。而罗宾要做的就是把他们稳稳接住。这种时刻可以完全相信罗宾。在德岛，大家需要去往王之高地，罗宾直接在中间拉起了一张很多手串联在一起的绳网，不仅让行军效率飞升，还顺带可以练习攀岩，锻炼一下身体。同样在左屋也救了很多毛皮族。这个技能在对敌人使用的时候，也有很好的防御效果。让海军的炮击一次次落空。当时斯潘达姆愤怒至极，身体被蹂躏就算了，心理上还如此备受打击。花花果实最好用的还是其便利性，这让罗宾能在保持优雅的同时完成很多事情，比如遇到风浪的时候，可以把自己稳稳的固定在原地，阻止准备不带任何防护措施冲入深海的索隆。在左无缝床单，一个人干了几百个人的份罗宾长出来的手可以帮助团队划船，在大伙没有多余的手的时候，还可以掌舵，甚至帮助自己玩扑克牌。在上空岛之前，罗宾只用了一秒就摁下了把大家累得够呛的指南鸟，因为罗宾并不畏惧速度，直接出其不意在对手身上长手长脚进行擒拿。这个能力在之后的很多时刻也是屡试不爽。危机关头可以自己变换出一双翅膀，虽然不能在空中停留太久，但能化解危机，优雅降落，这个是足够的。除了小小的便利，罗宾的巨大树系列还有更壮观的操作，并且可以短暂的在海中施展能力。在船只快发生碰撞的时候，罗宾可以变换出巨大的手臂把船推开，很温柔的保护船。而花花果实和罗宾的侦察专长也是无与伦比的匹配。考古学家虽是本职工作，瞭望手其实罗宾也能胜任。他总能更远的看到岛屿内部的一些细节。当然，花花果实还是有视野限制的，不过也可以利用望远镜来增加瞭望距离，并且顺利施展能力。罗宾应该是船上知道小秘密最多的人，毕竟罗宾偷偷长出眼睛耳朵的话，没有什么事情可以瞒过他。在搜集情报的时候，如果被敌人发现了，完全不需要慌，罗宾能变换出完全复刻的分身可用，都不需要自己深入险地。罗宾的花花果实表面上是个很温柔的能力，不过当罗宾狠起来，花花果实就变成了残暴的能力，把对手弄得骨架断成好几节，耳光扇的鼻青脸肿都是家常便饭。清理杂兵的速度也是相当快的，毕竟两年前虽然最多只有两百只手，但两年后开发到了一万只手给罗宾干活。同时，罗宾又开发出了恶魔形态，战斗能力也得到很大加强。如果非要说，罗宾如果加上霸气，那就无解了，直接变成花手卡普，再加上完美的辅助能力，花花果实被罗宾开发成了最全能的果实。可以温柔，也可以凶残；可以优雅，也可以腹黑。最重要的是，花花果实的设定是可以长出身体任何部位，毕竟罗宾都能做分身了。显然，除了对战黑色玛利亚的时候，罗宾平时用的还是比较含蓄的。只能说，罗宾能满足你对姐姐的所有幻想。草帽一伙离谱的起名天赋，草帽一伙经常会设计出奇奇怪怪的名字，而他们倒也乐此不疲。起名风格主打一个现场发挥且意想不到。阿拉巴斯坦的那头只堆女生的骆驼。一开始，路飞给他起名阿后白痴，山治给他起名 VK 笨蛋，乌索普给他起名 Taco 章鱼。乌索普这个好无厘头，看来他仨起的名字毫无感情，全是情绪。而娜美给他起名睫毛，索隆吐槽就属这个名字最怪。而这只骆驼得意又欠揍的接受了这个名字。在德岛，因为要隐藏身份，不能暴露真实名字。路飞在竞技场报名的时候，路飞的路都写出来了，被弗兰奇赶忙一拳阻止，结果路飞挂了个 Lucy 的名牌。不知道是弗兰奇给起的，还是路飞自己起的。Lucy 明显是个女生的名字，通常不是写成花露水的那个露吗？真是奇怪又可爱。其实这种见不得光的事儿，可以直接写露奇的。本来感觉路飞的露西就够奇怪了，然后到了竞技场里面，一个五大三粗的汉子叫赫拉，希腊神话中的女神，也是后来大妈的新魂器。当时就感觉这竞技场里面真是一堆奇葩。到了和之国，同样是需要隐藏身份，先行前往和之国的伙伴，早先有了自己的和风名字。后来路飞差点暴露，起名果实索隆当机立断，即兴发挥，给路飞起名路飞太郎。虽然表面上和索隆十郎一样敷衍，但是路飞太郎不仅非常贴合路飞的气质，也有一船之长的深意，不愧是起名果实。当然，这也不是索隆第一次临场发挥了。早在司法岛，青史留名的名刀鼻兰就出自索隆之口。乌索普本来还以为索隆想到了什么解开手铐的妙招，结果这个时候居
。在弗兰奇、乌索普和罗期待三智能说出吉尔马六六的时候，三智果断抛弃了这个厌恶的称呼，改名叫乔麦假面。这个沙雕名字直接就击碎了他们三个内心的热血期许。不过果然，三智起名字终究是离不开料理。当然，更能彰显草帽一伙起名天赋的，无疑就是一伙人给万里阳光号起的那些名字了。路飞直接就是一口气起了四个名字，分别是：第一个是熊、白熊、狮子号；第二个是老虎、狼、狮子号；第三个是乌贼、章鱼、黑猩猩；第四个是丸子、猩猩、狮子号。基本上吧，路飞起的没一个正常的，感觉更像是路飞想起来啥就说啥，然后即兴拼凑在一起的。不过这些动物两年后大多成了路飞四档技能名的元素。索隆起的是莱昂内尔老大号，也叫做睡狮老大号。这会儿索隆是不是又想睡觉了？索隆起的多少有些社会了。罗宾起的是暗黑丸。罗宾是唯一一个直接偏离画风的名字，果然一如既往的腹黑。山治的向日葵绅士号，文雅但不够响亮；弗兰奇的狮子暴力团冠军号，响亮但不够文雅。最后还是文化人冰山大叔起了一个萨乌森桑尼号，得到了认可，也就是千里阳光号。不过千里感觉气势不太够，所以翻译过来就是万里阳光号了。其实草帽团里最有起名天赋的，那当之无愧的就是索隆了。路飞四党都跟动物有关，山治基本都是料理。如果说他们只在第一层，那索隆就在大气层。索隆的技能名表面上组词非常牛逼，每个字都稀奇古怪，但组一起就很有气势，这人一看就很有文化。结果除了有跟佛教有关的，还有很多技能其实都是寿司的谐音。著名的鬼斩奥尼盖利就是饭团，烧鬼斩就是烤饭团。沙文听起来是不是有点像三文鱼？没错，就是三文鱼。怪不得索隆念技能名的时候那么有冲劲儿，原来不是索隆生气了，而是索隆吃饱了。海贼王里那些老角色的现状，在海贼王里，即便是登场很早的人，很多如今也依然活跃在大海上。如果某人迟迟没有后续，那只能说明我们还需要再等等。当然，有些人的确不太会出现了，那也会交代一下他们的去向。绵阳四海的刀神约瑟夫剑圣强尼，逼退鹰眼之后，他们与世无争，如今已经退隐江湖，成了渔夫，看起来收成不错，生活惬意。而且他们现在还居住在和草帽一伙分别时的可可西亚村，娜美的故乡由刀神剑圣守护，大家可以放心了。给索隆送饭团的小女孩丽香，初登场于希尔兹镇的丽香，当时也是第一次做饭团。虽然糖放太多了，但是索隆还是温柔地说很好吃。两年后，丽香长大了不少，在谢尔兹镇海军基地给官兵做饭团。此时他做的饭团已经非常美味了，受到这里人的热情追捧，生意火爆。海贼里的忠犬八公小狗修修，如今修修在原址上开了一家很大的宠物食品店，门前居然还有修修戴着草帽的一个雕像，房顶上还有一个巨大草帽。实锤了，原来修修是乔伊波伊。看报纸的那个是镇长，那个地中海大叔有点像修修死去的主人。如果主人没死，那真是个美好的结局啊！不过也可能是领养羞羞的新主人，宝箱大叔卡蒙遇到了一个一样被卡在木桶里的小萝莉，两人和他们的动物幸福的生活在了一起。乌索普的三名悍将也长大了不少，而可雅小姐已经实现了梦想，成了一名医生。虽然有众多追求者，但可雅只把乌索普的照片从报纸上完整的剪了下来就可见，这俩人早就撒糖了。射刀郎一本松，他把索隆的照片挂在了自家的浴室里，从如师傅般那自豪的神情可见，索隆虚假的师傅双月更四郎，真正的师傅射刀一本松。索隆的噩梦指南鸟，原来除了指南鸟，还有指东、指北、指西鸟。索隆表示这针对我是吧？不过发现指南鸟身边有一只母的，不会吧？连你也有女朋友了？阿拉巴斯坦贝尔，动漫里贝尔在最后时刻留下了一个生还的身影，然后就没了音讯。两年后可以看到贝尔和加卡在定做新装，功夫海牛惊喜出现，贝尔留了很大一块伤疤，不过也是挺离谱的，毕竟虚假的四皇大妈一堆炸弹抬走，真正的四皇贝尔原子弹擦破点皮儿。如今的阿拉巴斯坦重建的生意盎然。约巴这个地方重新成为绿洲，寇沙成了国家的环境大臣。两边的那俩高个是寇沙的老部下，中间的是挖水的多多大叔，也是寇沙的父亲。那个发现假国王的小孩也已经长这么大了。只驼女生的色骆驼睫毛也被成全了，留在了微微身边。空岛门票婆婆，如今的空岛已经不再叫空岛，因为当初乌索普用一堆橡皮圈换了一堆空背，现在这里叫橡皮圈乐园。门口有一尊乌索普雕像，乌索普在这里被称之为橡皮圈之父。乌索普还真是四处称神啊。路飞的雕像都没他多，门票是三千万空岛币，等于三千倍利，一百四十五人民币。橡皮圈乐园内，那个天生有见闻色的小女孩艾莎也已经亭亭玉立了。这里有个非常火爆的项目，就是以那只巨蟒命名的诺拉蹦极。空岛人和山地亚人已经和睦相处了。山地亚姐姐和柯尼斯开了一家南瓜咖啡馆，就是路飞咬不动的那个南瓜。这里的招牌是咖啡和南瓜面。柯尼斯的父亲和贝雷帽长官正在店内享用。空岛神和山地亚酋长坐在南瓜田上喝着南瓜汁讨论着今年丰盛的收成，神殿之外，瓦帕等四名山地亚战士组建了新的四神官——神之护卫队守卫空中圣地。瓦帕右手无名指有个戒指，应该是和那个山地亚姐姐在恋爱中。而原来的神官之一，那个很逗逼的涅盘，反向喷风掉下了青海，到了阿拉巴斯坦
，微微懂阿拉巴斯坦的老熟人也都光顾过。涅槃大人担任温泉店的老板兼搓澡工，可可罗婆婆的孙女奇蒙妮成了水之都换乘站的新站长，还有他的猫兔昆贝一如既往的可爱。方块姐妹接手了酒吧，他们还见过当时继续在路上追求爱情的罗拉一伙，并表示我们是弗兰奇一家，咱都是朋友。其实，在那之后不久，罗拉和姐姐气风就重聚了。便嫁给了贝基的手下戈蒂。好家伙，贝基和自己的部下成亲戚了是吧？都没外人。早已晋升卡雷拉公司副社长的巴里，如今已经完成了第二列海上列车——冒烟冰号的建设，和工头们一起建木庆祝。冰山社长招了个十岁的天才小秘书，而且他的那只名为霸王龙的小仓鼠都长得这么大、这么肥了。弗兰奇的小弟们当起了推销员，买船、修船、拆船，一条龙服务。有时候也会顺带卖可乐。不过旁边这个女生怎么这么像布林啊？那个在高跷上生活了十年的老大爷，借助轻质的冰露，两年后终于赶上了大部队，和家人村民团聚了。别离十多年，此时老大爷都已经有了孙子和孙女了。栗子头大叔和元山联合军继续在浪漫的冒险路上，人员头上戴着一顶草帽，他们现在正在找寻幻想箱。贝拉米如今在一家染布坊学习绘制海贼旗，他正在用永不破损的材料绘制海贼旗，看样子很像草帽团的。看来贝拉米真的是质疑、理解、成为。还记得得岛后，贝拉米分到了一块路飞的生命卡。只要是出现生命卡，都会是个伏笔。目前为止无一例外。老沙的那帮部下，老沙一开始是被关进了一座小监狱里，那些部下来救他，老沙很潇洒的没走。离别之后，手下们重新开张了蜘蛛咖啡店，并且在黄金周的梦幻七彩虹的影响下，他们以梦想中的新角色重新开始了生活。鼹鼠是公主，黄金周是画家，双手指是酒吧老板娘，情人节是甜品师，鼻屎男是消防员，棒球男是披萨外送员，而那只狗是一台战车。一和三目前依然在老沙那里，尤其是三哥。说他现在是皇富，好像也没毛病。而小冯也没有死，小冯目前在推进城 5.5 层当了那里的新主人，也就小一万之前待的地方。看起来小冯过得很开心，非常好。微微曾经的那个搭档，如今已经和那个金刚芭比结婚了，而且还有了小孩，他俩居然成了一对爱情真是让人捉摸不透。轻轨东丽和红轨布洛基，前段时间还出现在了红发海贼团的阵中，里面还有乌索普在司法岛收的那俩小弟。一开始还想着，究竟是什么原因让轻轨和红轨停止了持续上百年的 PK， 然后恍然大悟，哦，原来是面子过失啊，那没事了。那么问题来了，留下了伟大航路，再见吧，字如千金的约定的阿金去哪了呢？根据海贼王的习俗，相信阿金终将是会出现的。海贼王里男性大佬年轻时的样子，海贼王里现在的丑老太婆年轻时十之八九都是大美女，完全不是一个版本，也算一大恶趣味。而很多男性角色的变化也很大，只不过男女变化的画风还是很不一样的。由贝加朋克领导的麦子团队，年轻时的加治、奎因、凯撒都在其中，但是看到他们年轻时的样子，乍一看竟然有些懵逼。哎，哥们儿，你谁啊？年轻时的加治堪称杀马特起源，而且身材居然瘦得如此单薄。还有加治的眉毛是这样的，相比于圈圈眉，更像是尼卡路菲同款。这个精神小伙居然是凯撒，这个柔顺的妹妹头发型也是很销魂了。奎因当年的身材还很健美，不得不承认瘦奎因还是很迷人的。不过被绿牛抽之后也不是这个版本啊。只能说花有重开日，人无再少年。还有这帮人的气质，要说是搞科研的，宁愿相信他们是五杀摇滚乐队。七五海年轻的时候，莫莉亚当年的身材也很有型，脸是脸，脖子是脖子的，现在已经合二为一了。当年的肌肉线条也是九九归一。不过七五海总体上还是比较稳定的。明哥年轻的时候是个超赛，身材和气质都是模特水准，这些年保持的不错。虽然现在发型不如当年精神了，但其他方面反而更精神了。鹰眼是年纪越大越有气质，年轻的时候也很帅。脸上甚至略带一些青涩，熊年轻的时候也更有型，而且头上一双熊耳朵居然觉得很萌。肾平的变化算是比较小的，除了发型发色有变化，还有就是年轻时下巴上的胡子还不是现在的一小团。老沙把老沙归为男性，目前还是很心虚的，因为除了有童年照，他中间这几十年的长相总是缺失的，老是神秘的给人一个背影。不过不得不说，老沙的发质是一如既往的好。白胡子年轻的时候，一头浓密的金发还是很帅的，在何志国的时候，白胡子那会儿四十二岁。老年白胡子总是用头巾完全包住他的头发，原来白胡子头巾下面居然把发型弄成了和他的胡子一样的造型，不知道是不是遇到了脱发的困扰。凯多年轻的时候，凯老师年轻的时候还挺帅，不仅有点温柔，那个自信的笑容像是成王的气质，而且那会儿身材还很匀称。很多人变老都是因为身材走样，凯多不一样，看得出来，凯多一直坚持锻炼，但显然是健身不练腿，喝酒站不稳的下场。海军里面，这是卡普战国赫年轻的时候，那会儿应该还是当新兵的阶段，非常年轻，意气风发。联手罗杰击败洛克斯海贼团的时候，卡普四十岁；打败首领青椒的时候，四十八岁。那会儿卡普的两鬓还没有变白，五十岁之后就是白鬓的阶段。战国的爆炸头从小到大一直都没变过。贺中将应该是海贼王里极少数正常衰老的美女了。青雉十九岁加入海军，一开始他们的教官是泽法，然后拜师卡普的时候应该才二十岁左右，有点丧丧的感觉。那会儿他还不会霸气。
。艾特瓦尔海战轻视22岁，跟在卡普身后已经是忠实粉丝了。奥哈拉斯剑士轻视27岁，已经是中将了。赤犬23岁加入海军，那个时候赤犬穿着红色半袖衬衫，背后还背着一把刀。奥哈拉斯剑士赤犬33岁，已经是中将了。黄猿加入海军比较晚，加入时已经26岁了。在和贝加朋克的回忆里，那会儿的黄猿显然还不是二舅，而是温柔的大哥哥。战袍丸还是个小孩，黄猿一开始长得并不老，戴着一顶针织帽，还挺酷的。艾特瓦尔海战前夕， 3 1岁的黄猿出现，他怎么老了这么多？到了46岁中将时期，讨伐太阳海贼团的时候，黄猿就已经是60岁的脸了。难道是闪闪果实的缘故，导致黄猿后面长得太着急了点？罗杰海贼团里面，库洛卡斯的变化不是很大，只能说船一年轻的时候真的很年轻，雷利年轻的时候气质很无敌。一头金发，一副圆形眼镜，胡子很有特色，让他看起来既沉稳又显得不像是个好惹的人物。罗杰刚出海的时候也是很有少年感，虽然青涩，但很清爽。起码那会儿还没有留起那两撇很像胡子的鼻毛。海贼王大佬们首次登场时的奇怪癖好，大佬们在战场上往往给人一种正经的压迫感。不过很多强者往往也有着奇奇怪怪的作风，在他们第一次登场的时候就给人感觉这个大佬很会整活。雷利首次登场是在巴基的回忆里。但后面正式登场的时候，是被关在牢笼里，手上戴着手铐，再配上罗杰海贼团副船长的字幕，顿时感觉这老爷子在搞什么操作呀？在小小的释放了霸王色救了凯米后，雷利不慌不忙的喝酒，还坦言自己最喜欢年轻姑娘。雷利倒还挺坦诚，老爷子喜欢赌博，没钱了就用出自己把自己卖给人贩子的牛逼操作，还顺带能敲诈买家一笔。不得不说，雷利这还挺会玩。白胡子登场的时候，身边有几个穿着豹纹长筒靴、粉红连衣裙的性感护士，他们是专门照顾白胡子的护士团。而且是白胡子让他们这样穿的。原来强如白胡子也好这一口。当有人问到这些护士为什么不见了的时候，尾田居然还正经的回答了这个问题，那就是顶上战争之前，白胡子已经做好了死战的准备，解散了美女医疗队。白胡子一直有这个爱好，也难怪豹纹穿搭的妹子巴金一直碰瓷自己年轻时是白胡子的情人了。麦哲伦首次登场的时候，一只手捂着肚子，整个人像是虚脱了一样，并说到又经历了一场恶战，坦言更想待在黑暗的房间里，因为他一天十个小时都在厕所，常年如此，习以为常。麦大狱长这是拉肚子拉到自闭了，不光是喜欢吃有剧毒的东西，作为毒人自然连呼吸也有毒，基本上吃进去的东西都是毒。卡普登场的时候，老爷子当时已经五天没睡觉了，部下以为卡普任务繁忙非常辛苦，结果卡普说他一直在吃甜甜圈，就为了刷新吃甜甜圈的记录，在不眠不休吃了842个后，刚想眯一会儿，就被蒙卡大佐一斧子砍翻在地，也成就了蒙卡辅皇之名。红发现在在大海上自然是没人轻易敢惹的大佬，当然他通常靠面子平事绝不打没意义的架。这也导致红发首次登场的时候可没咋有面子，上来就被山贼王干了一顿。山贼王表示：“别闹，这样有面子的人我已经杀了五十六个了，这才叫有面子。”凯多登场，凯多的剪影早在两年前就出现了，只不过那个时候凯多长得还是相当草率随机的。得岛之后，根据阿普的情报，在基德一伙准备再战红发的时候，凯多正式登场。不过他是以自杀的方式到达，万米空岛头朝下，自由落体跳楼。大佬有很多方式证明自己强大，凯多这种还是前所未有的狠。海军大将们的首次登场都比较神秘奇怪，不会直接给到正脸。青志给了一个轮廓，在海上一边骑自行车一边看路飞的悬赏令，但显然他没请假就出来了，急得吴老星到处找人，然后就是在长链岛上站着睡觉，和草帽一伙制造偶遇。黄猿首次登场也没有直接露脸，留下一个潇洒的背影，答应给战国平事去。之后踩着炮弹登岛也是很飘逸，结果救生员把草帽团全放跑，超新星一个没抓。藤虎首次登场也是很神秘，帮小女孩拉回了飘走的气球，很暖。不过，藤虎在得岛的第一件事，居然是偶遇了索隆，然后向其问路的经典沙雕场面。之后在赌场里继续深藏功与名，因此还被一个很像家智的人薅了头发。绿牛首次登场也是一个黑影，说自己三年没吃饭，有小姐姐喂他，他兴许会吃。大将的登场画风果然都不咋正经。之后绿牛的出行方式也是大将一如既往的另类风格。七五海里面，明哥的首次登场相当炸裂，豆豆鞋、紧身裤、粉红皮草、小墨镜，非常的精神。再加上六亲不认的步伐，这气质力压全场。甚至都感觉后面跟着的熊是明哥小弟了。鹰眼首次登场，鹰眼算是登场很早的一个大佬了。仔细一看，喜欢做棺材出海也是很牛逼了。当时从伟大航路一路追杀克里克海贼团到东海，把一团人打得跟逃荒似的，劈了他们的最后一艘船才善罢甘休。还以为鹰眼的脾气很暴，结果鹰眼最大的兴趣就在家和狒狒一起种地，做点饭，喝点酒的平淡生活，不会轻易发这么大脾气。克里克到底干了什么，才把这么一个人给惹急了的？海贼王中那些超级离谱的骚操作。海贼王里有很多神人，永远不知道他们下一秒能干出什么匪夷所思的操作，有些真的是过于离谱了。十字工会悬赏海军，在最新一话中，科比的悬赏金曝光，价值五颗星。十字工会采用了和当时民歌一样的办法，一颗星代表一亿贝利，科比悬赏五亿，远高于同等级军官。
。自古以来都是海军悬赏海贼，巴基这帮人直接就是反向整活，恶心海军。所以虚假的海贼王向命运屈服，被海军处刑；真正的海贼王忍辱负重，爬到顶端悬赏海军。不愧是你。不过老沙盘踞阿拉巴斯坦多年，家底很厚。巴基有顶上战争开直播的脑回路，鹰眼曾经被称为海军猎人。这三个人混搭在一起，也确实是他们仨能干出来的事儿。索隆做狗上也能迷路，事发地点何之国，从来不怀疑索隆的路痴能力。指南鸟跟在身边，硬是走回原点。不过索隆跟着路飞他们坐在狗背上，说着说着人就丢了，就过分了。然后路飞吐槽索隆骑着狗居然也能迷路，其实路飞也好不到哪去。曾经路飞还吐槽索隆白痴，他俩反正经常能干出这种卡在墙缝里的人嘲笑卡在烟囱里的人的这种事儿。神奇的裤裆，路飞他们下空岛的时候，路飞对那只空岛章鱼心怀感恩。但是没想到，路飞居然把他塞进了裤裆里，一直带着。一旁的索隆表示非常嫌弃，乌索普直接就震惊成了章鱼。山治则是吐槽：“你不觉得恶心吗？”路飞完全不觉得。这还没完，后来在蛋糕岛的时候，波克穆斯把路飞从镜中世界带出来的时候，居然把路飞藏在了自己的裤裆里。你说裤裆里藏章鱼还勉强能接受，裤裆里藏人，幸亏路飞在克利架和卡尔那里提前吃饱了。男儿当裸奔，能干出类似这种事情的草帽团里有俩人，弗兰奇和路飞，两人操作同时震惊当地人一整年。其实除了弗兰奇，草帽团里最变态的就是路飞。弗兰奇是个变态，因为他一眼就是个变态，但平时绝对不会有人称呼路飞是变态，因为路飞足够单纯。布鲁克的身体构造一直有个疑问，当然这也许是《海贼王》里最迷惑的行为。布鲁克明明是一副骨头，能打嗝放屁也就算了，他为什么可以吃饭？还真想看看他的进食过程。不仅如此，路飞在第一次见布鲁克的时候，问他会不会拉粑粑，布鲁克居然会拉屎，他是怎么做到的？黑胡子的谈判技术，现在发现黑胡子真的很喜欢谈判。但是他的谈判一次比一次离谱。之前他绑架波尼跟海军谈判换军舰，就像是一个强盗绑架另一个强盗，想跟警察换辆警车。结果呢，军舰确实给他开来了，只不过一看上面还他妈有个刺犬。现在呢，黑胡子可能觉得当时没绑对人，又绑了克比。他觉得这回准行，想跟世界政府谈判，拿到蜂巢岛的统治权。一个四皇抢军舰或者占地盘，要不要经过世界政府的同意先不说。最骚的是，你说黑胡子守法吧，他毕竟玩绑架，无恶不作。你说他不守法吧？他一个四皇还老是想走什么正规途径，真懵逼了。不知道黑胡子是瞧不起科比的师傅，还是瞧不起世界政府，就很离谱。当然，海贼王之所以也很搞笑，就是有太多太多的离谱骚操作，也造就了很多名梗名场面。没有了这些人整活，也就少了很多乐趣吧。海贼王里那些从早期沿用至今的钢铁设定，海贼王连载二十六年，早期的一些东西或削弱或改变，甚至是消失，这也再正常不过的事情。不过依然有很多很重要的、很有趣的东西完美保留了下来。一直沿用至今，为人津津乐道。一悬赏令，悬赏令堪称是《海贼王》里最伟大的设定。还记得司法岛篇的 CP 倒立值，直到陆奇卡库新篇章出现在弹尖岛的时候，都没敢再提这件事儿。倒立值和战斗力无异，如果倒立值这东西存在，《海贼王》的战斗力顶上战争就崩完了。但是悬赏金不一样，除了极个别的有一点出入外，绝大多数人的悬赏金和一个人的战斗力有一部分关系，但总归是实力、影响力、威胁程度、残忍程度等等的综合体现。而且七五海会冻结赏金，这招真的绝了。悬赏金的价值，它不确定，也不容易崩坏。最重要的是，有足够余地让尾田连夜改，而且还改得有理有据。数值虽然可以有零有整，不过就是个参考范围，让你参考，不把话说死。所以至今罗杰的55亿 6,480 万依然是行业标杆，海贼王至今无人超越。从最开始到现在，每次赏金的更新都能成为里里外外大家的谈资。二名刀，这也是个老设定了。早在罗格镇索隆买刀的时候。凉快刀五十弓，大快刀二十一弓，无上大快刀十二弓，以及腰刀都划分清楚了。名刀的设定，一方面和索隆绑定，索隆真的是开局一把好刀，其他的全靠捡。每次索隆拿到好刀，都会感叹可以可以，这次又爆了个好装备。还有就是大佬配名刀，鹰眼的黑刀叶，白胡子的重云切，罗杰的艾斯等等，都会让人觉得逼格满满。不过至今无上大快刀都没有全部出现，这个设定依然保留着悬念。三生命卡，在阿拉巴斯坦生命卡的设定首次出现，艾斯给了路飞自己的生命卡。海贼王里的伏笔有很多，而生命卡的伏笔出现率印象中是百分之百。除了艾斯这个，娜美用罗拉给的生命卡震慑霍米兹，被熊拍飞的草帽一伙都有雷利的生命卡用于集合，只不过后来时间从三天后变成了两年后。杰克用卧底看侍郎的生命卡找到向主，得到之后，路飞把生命卡分给了萨博、草帽大船团、贝拉米，这些人最后一定也会到场帮助路飞吧。四电话虫这个小东西出现的很早，路飞打完阿龙后就出现了，后来各种各样功能的电话虫陆续出现。又有了更精致、个性的私人电话虫，和之国还有当地特色的电话螺，这些小玩意儿戏份不多，但戏很足。如果海贼王里突然没了电话虫，会总感觉缺了点什么。他们已经和海贼王的世界密不可分了。五，地之一族，早在路飞首次悬赏的时候
，朵丽尔姨娘、雷利、大妈、克拉松，还有世界政府，都对地之一族反应强烈，甚至被称为神的天敌。罗也对自己名字里的地产生好奇，想必当年把地之一族托付出去的那个人，一定干了什么了不得的事情，非常壮烈吧。六、历史正文，在阿拉巴斯坦，历史正文和古代兵器的设定一并出现，这种戏份不多的破石头，却关系到海贼王里最重大的三个结果。古代兵器的下落，空白一百年的真相，以及如何到达拉夫德鲁。七，恶魔果实。说实话，在这个霸气为王的时代，恶魔果实被削弱的已经不成样子。不过，它依然是海贼王里最长久、核心的设定。而且，黑胡子海贼团肩负着果实派的使命，只要黑胡子还活着，那就要对果实能力的对拼环节保留一份希望。八，职业与定位。海贼团的风格大概可以分为两种，一种是路飞、红发、罗杰这种船员会担任自己拿手的职位，航海士、船医、厨子、历史学家什么的一应俱全。还有一种，当然私下里他们可能也有自己相应的职位，但表面上会有头衔，比如像是百兽团的山寨六子、大妈团的将星、民歌团的花色干部、黑胡子团的一到十号船船长、白胡子团的一到十六番队队长，也算是一直以来有小小仪式感的一种设定。九势力框架，在动漫31集齐武海被首次提及， 2 2 7集三大将被首次提及， 3 1 4集四皇被首次提及，这是海上最强的三大势力。虽然这些头衔下面的人会不断更迭，齐武海前前后后有11位。三大将赤犬升任元帅，青雉辞职，藤虎绿牛顶上。四皇先是黑胡子取代白胡子，然后路飞巴基顶替在和之国落败的凯多大妈。不管如何更迭，这个位置总会有新人来做。七武海制度虽然被废除了，不过这也不算设定上的崩坏，个别七武海自己说的。下岗七武海们也没有因为制度被废除而被踢出势力框架，反而继续在大海上各自兴风作浪，依然是除了四皇和海军之外最耀眼的那批人。十世界观，这才是海贼王里最稳的设定，也是尾田的拿手好戏。除了以上的几种设定都是世界观的一部分，《海贼王》里还有奇异稀有的动物、千奇百怪的岛屿、奇形怪状的种族，不同人身上有不同的特质，不同地方有不同的风土人情，在某一刻能改变世界的缘分相遇等等，这些东西从来都没有消失过。也因为对世界细致的架构，《海贼王》每一个篇章都能充满新颖的活力。总之，战力崩了，《海贼王》不会崩；这个崩了，《海贼王》才算真的崩了。《海贼王》里一招秒的价值。既然把枪口对准别人，那就做好觉悟吧。有些人出手既是开始，也是结束。路飞两次秒贝拉米，第一次在蘑菇镇，先让对方尽情的花里胡哨，然后一拳放倒，安静了，舒服了。一亿贝利的大佬看清楚了，当时贝拉米悬赏五千五百万。第二次德岛，历史总是惊人的相似，贝拉米已经成长为了路飞后一年的超新星，和巴托洛米奥是同一届，不过依然是被路飞一拳秒的命运。此时贝拉米悬赏一点九五亿，明哥秒斯摩格，动漫里还算给烟鬼留了点面子，让他和明哥 battle 了几招。其实明哥一招之后直接就起脸了。冰火岛时期罗的赏金是 4.4 亿，直白点说，斯摩格远远不到这个水平。盛平秒莫莉亚，顶上战争吸了影子的莫莉亚被盛平一招交瓦政权给打吐白眼了。当时只有一句感叹：同是七武海，这也太菜了，怪不得战后吴老星要除了他。莫莉亚在老七武海里赏金还算比较靠前的，有 3.2 亿。后面盛平又让鹰眼给秒了，这个是动漫魔改，他俩就没交过手，不然感觉鹰眼用小刀就能秒莫莉亚了，真惨。不过看鹰眼现在四皇水准的赏金，小刀秒莫莉亚好像也没毛病。路飞秒和平主义者，两年前超新星打这玩意儿无比狼狈，只单挑谁都打不过。路飞、索隆、山治联手都不能完全干掉一台。两年后路飞秒他只需要一拳，这一拳的价值能秒两年前任何一个超新星，包括路飞自己。麦哲伦秒黑胡子右团，推进城里一招毒龙把黑团给制住了。黑胡子此前用暗暗果实吞噬过毒墙，这里他并没有给自己解毒，是不能还是不想呢？还是被毒麻了？之后溪流带着解药来投诚了。因为黑胡子当时没有赏金，按照黑胡子对标艾斯，其他人按顶上战争后的赏金算，黑胡子右团大约是 7.5 亿的水准。黄猿秒超新星，在香波地群岛收网阶段，黄猿先后秒掉沃尔基、阿普、德雷克、霍金斯和索隆五名超新星，总悬赏 8.97 亿。结果完事一个也没抓，也造就了黄猿工资到位、四皇踢废、大侄到位、明眼划水的经典。卡普秒马尔科，在70多岁老人家面前玩偷袭，可惜马尔科找错人了。卡普跳起来就是一拳。一拳撂倒后，小马哥就再也不敢走捷径了。当时马尔科被锤的脖子近乎是180度扭转。战后，马尔科头上和脖子上的绷带怎么来的，也只有卡普打过他这里。马尔科赏金是 13.74 亿，顶上战争时期应该也大差不差。凯多秒路飞，五皇一棒在当时确实也算个黑历史了。谁让路飞拿铁头功硬拼雷鸣八卦来着？ 1 5亿被一棒秒杀，路飞当场就值了。但是海贼王里一大错觉就是路飞白眼了，白眼只会让路飞越来越强。罗杰秒光月玉田。虽然罗杰一招神臂秒玉田，并不是秒到白眼一翻失去反抗能力的那种，罗杰给这位他心爱的武士留了点面子，高手过招，这样就算是分出胜负了。玉田在白胡子船上待了四年，也在白团这期间，玉田有了悬赏。遇到罗杰的时候，玉田的赏金还不到巅峰，应该在1 5到
。这应该是迄今为止纸面价格最高、最干脆的一场秒杀了。继两年期间断臂后，记得觉得自己又行了。新悬赏令还没顾得上多看两眼，红发继承着罗杰专用来秒人的神臂，一招让三十亿的记得体验到了世间的残酷，吓人。基德也是直接失去了意识了，不过比当时十五亿的路飞还夸张。基德如今可是三十亿，三十亿确实水，但没有想到能这么拉，又或者说是红发太强了。上回是断一只胳膊，这回连船都给劈了，算是全军覆没。神臂在线，霸国在临。东立和布洛基也说出了和当年红发相似的经典语录：既然把枪口对准别人的家乡，那就做好赌上命运的觉悟吧。怂也要怂的有面子，霸气秒砸兵，实力虐烟鬼。明哥一套操作，行云流水，就问还有谁？此时青雉突然出现在身后，青雉言下之意是：来，你杀他一个试试。明哥内心一颤，手上的动作停了。虽然表面上无比平静，但内心慌了一批，就好像是上学时代班主任突然出现在后门和窗口的感觉一样。明哥内心很纠结，不听话吧？谁还不知道大将级别的实力？但是就这么怂了，小弟还有这么多人都看着呢。哎，明哥就意思意思的比划了一下，瞬间被青雉冻住了。即使明哥身披一件大外套，也压不住由内而外的一股股寒意。他放开了四摩格后，霸气的走向了青雉，本以为是要做点什么。结果明哥就这么尴尬的走过去了，还不忘撂下一句：“我不想和你打。”完美诠释了什么叫怂的有面子、有气势。如果到这里结束，明哥还不算丢面子。结果明哥嘴上说不怕你，然后硬是又走到安全距离，再尴尬回头。到了这个距离，才敢回头质问青雉。已知青雉两米九八，明哥三米零五，明哥这得是闪出去十米开外了。所以这场交锋，以青雉一步没动，明哥脸上笑嘻嘻，心里骂青鸡。一步一步挪开战场而结束。当狂妄自大的黑胡子遇到巴雷特的时候，心里也是直接秒怂了。老黑当然知道巴雷特是什么级别的人物，这牌真的要不起。不过要表现的不卑不亢，黑胡子有时候还是想要那么一丢丢面子的。嘴上虽跟手下说“别理那家伙”，跟明哥一样，脸上笑嘻嘻，大摇大摆离开这里。但黑胡子内心此时就俩字儿：快跑！黑胡子这里表演比较拙劣，一看就知道是怂了。凯撒在即将被路飞打败时，逗逼凯撒反应还很快，看自己快不行了，赶紧当路飞的面说：“有事儿好商量，我可以让你当我的部下。”这就很搞了，怂都怂了，凯撒不赶紧拜路飞为大哥，居然还妄想赐予路飞当自己部下的权利，属实让凯撒这想怂的有面子的操作给整笑了。不许动黄猿，这句经典台词是出自舞台喜剧《桅杆上的贝克曼》，《桅杆上的贝克曼》是著名表演大师黄猿所编排的。贝克曼是比肩四黄红发的人物，虽说黄猿双手举起，确实有表演成分，但多少也有点怂。真的跟贝克曼乃至红发团交上手，肯定不是什么好事当然，以黄猿的表演功底，他把那种轻松、戏谑、嘲讽和调侃表现到了极致。那一瞬间，恍惚之余，还真的很难认定老黄到底是真怂还是假怂。就说怂的有面子、有气势这个操作，黄猿版本的怂，显然比明哥和黑胡子、凯撒更高端。全身上下写满了惨的基拉。基拉作为两年前极恶世代超新星之一，那会儿赏金一亿六千两百万，这个价位也不算低。而且当时基拉、基德两个人的赏金分别要高于同样是一团双星的索隆、路飞。倒不是因为基拉、基德就是比索隆、路飞强，是因为基德海贼团一天不整出点人命来就浑身难受。基拉和基德差不多，除了看谁不顺眼就动手之外，基德是谁嘲笑他的梦想就要他命，基拉是谁嘲笑他的笑声就要他命。所以基拉起初之所以叫杀戮武士，他这赏金里边也埋了不少人命。基拉不至于像基德这么刚，有时候还会劝基德收敛点。基拉因为不是主角团，又不是船长，属于地中地这一级别，露脸的机会不多。呃、哦，不是，他这从小到大也没正儿八经露过脸。但是因为现在是五星战双皇开黑五人组的一员，基拉这一次最起码能好好展示展示自己了。基拉这个人的生平经历，那属实是惨。因为他讨厌自己的笑声，所以在被迫吃人造恶魔果实之前，一直都戴着一个面具，也从来不会放声笑。基拉和基德不同的地方在于，基拉遇事之后还挺理智，就是点太背。当时基拉撮合阿普和霍金斯来商讨讨伐四皇红发的大计，但卧底阿普上来就一顿作。基德这暴脾气，两人话不投机半句多就要干架，还是基拉做和事佬给他们劝开的。这边刚劝完架，几个不靠谱的人用不靠谱的态度商量着更不靠谱的事儿。只有基德、基拉两个人冥冥之中觉得，在红发的地盘上烧红发的海贼旗的目标好似触手可及。不料天上掉下来一个可爱多，阿普 Q 币已到账，霍金斯连牌都不用摸，就知道今天适合投降。基德怒火中烧，青筋暴起，撸起袖子一跃而起，进了凯多的小黑屋。
，而本来就讨厌自己笑声的基拉被抓去吃了人造恶魔果实，完蛋中奖了，只能疯疯癫癫放声大笑。不仅如此，本来基拉是非果实能力者，这下直接变成了旱鸭子。但不得不说，基拉还是很讲义气的。为了有机会救出基德和伙伴，他也只能忍气吞声，吃下人造果实，给大蛇当牛做马，化身斩人魔连葬，追杀惹怒了大蛇的护子。不料遇上了索隆，被索隆给砍了，伤还没好，又出力不讨好。还被送进兔晚监狱，跟基德一起享受水刑。因为大妈大闹搬砖工地，基拉基德各自捡回一条命。一开始是拒绝跟路飞合作的，因为被阿普和霍金斯给整怕了。砸开监狱大门，基拉基德两人准备去营救自己的小弟们。虽然基拉在新世界的经历很惨，但现在基拉终于略微翻身了，拿回自己趁手的武器，戴上面具，意气风发，和路飞他们一起对抗四皇联盟。这一仗打完了，肯定更值钱了。而且以后这都是可以写进简历里面的事儿。基拉惨，但很励志。索隆核心装备的升级历程。小时候被古伊娜打败了两千零一次的索隆，立志要苦练剑术，并告诉古伊娜，未来最强大剑豪不是你就是我。然而诡异的事情发生了，在海贼王里，有人能从一万米空岛跳下来，头着地，毫发无伤；也有人从楼梯上摔下来，被强行领盒饭。因此，索隆继承了古伊娜的河道一文字，以及他的那一份意志，一起变强。品级位列大快刀二十一宫的河道一文字，也成了索隆此生唯一一把不可替代的核心装备。长大后的索隆，因为迷路找不到回村的路，被迫当了赏金猎人。再后来被路飞稀里糊涂的拐走了。此时的索隆，另外两把刀只是普通的刀而已。所以在和未来师傅鹰眼对决的时候，被无上大快刀十二宫之一的黑刀叶，如同带鱼一样斩碎成好几段。但大快刀二十一宫的河道一文字，完好无缺，果然是好装备。这也意味着玩三刀流的索隆必须要找两把好刀，不然七步成不了好诗，转身还不认路。可是有钱男子汉，没钱汉子难。于是，在罗格镇为了买刀，被迫接受了娜美放的高利贷。这里可以看出，索隆绝对是顾家的好男人，有钱也不乱花，咱能靠本事白嫖，那绝对不靠女生掏腰包。老板心服口服，腰刀三代鬼彻和两块刀五十公之一的雪走一并送上，三个耳钉，三把刀，配三刀流，索隆就是这条街上最靓的仔。前期的核心三件套齐了，跟着路飞走南闯北，征战四方，立下汗马功劳。只是在逃离司法岛的时候，雪走被秀恩上校用秀秀果实给腐蚀了。这把陪伴索隆走完阿拉巴斯坦、空岛、水之都、司法岛的装备就此终结，后被索隆埋葬以示缅怀。在恐怖三维船埋葬雪走之前，索隆和龙马对决，得到了和之国斩龙武士龙马的认可，获赠黑刀秋水。因为当年收尸大队队长兼摸金校尉莫莉亚被凯多虐了。气急败坏，打包带走了大批尸体和东西。龙马的尸骨和秋水也在其中。秋水和河道一文字一样，位列大快刀二十一宫。而且索隆拿到的时候，已经是被龙马千锤百炼成了坚硬无比的黑刀，等于是装备属性基本都点满了。索隆的实力也随之增强，加上在鹰眼那里面试通过，拿到 offer， 苦练一星期，找路近两年，把秋水玩的极其娴熟。两年后，头巾一绑，小诗一念，霸气一开，战无不胜。令索隆没想到的是。在和之国，秋水被偷了。不过秋水作为和之国国宝，还回去也是合情合理。正所谓旧的不去，新的不来。一起来的还有桃花运。在和光月日和建立了纯洁的友谊后，日和提出用父亲光月玉田的研磨，抹去索隆痛失身体，哦不是痛失秋水的遗憾。大快刀二十一宫的研磨是比三代鬼彻还要难驯服的刀，会吸收并擅自释放使用者的霸气。能砍断海岸的斩击，更不是一般人能控制的。而这把刀，仿佛就是等着索隆来了。索隆很快便适应了傲娇的研磨。哦，还有一把刀，名刀鼻兰，可以在一把刀上召唤出一个长鼻子大神 buff， 极具威慑力，因此被人称之为仅此一把的乌上大快刀。但必须靠海楼石的联动作用才能获得，耐久度有限，耐久度为零时便会损失一位伙伴，所以索隆只舍得用过一次。一路开挂的黑胡子海贼团，有这么一个海贼团，他们野蛮生长的速度是碾压主角团的存在。通过一系列投机、捡漏、公开招聘的骚操作，船长黑胡子在大事件后两年期间，直升新四皇，暗暗和阵阵双果实能力傍身，见面就贼哈哈一顿笑，狂的那是没边了。虽然黑胡子在白胡子身边蛰伏二三十年，不过黑胡子抢夺暗暗果实下船后不久就开始创业。黑团从建立到大事件后两年内正式挂名成为四皇团，也就用了两年的时间，而实际上这个时间要更短，可以说是崛起最快的一个四皇团。黑团第一次被提到是在慈古岛多尔顿口中，当时黑胡子已经有了队友，还是几个剪影，打了一把福利局，把瓜皮国王瓦布尔给撵得当海贼去了。黑胡子一贯秉承着不鸣则已，一鸣惊人，还得顺带捡点漏的作风，行事很谨慎，他们动不动就灭人家的国，一定是具有很强的目的性。之后就是悄悄混迹于伟大航路上。
。前期创业，先定一个小目标，赚他一个亿，就是抓一个一亿赏金以上的海贼，交给海军成为七五海。直到蒙古镇，黑胡子和路飞相遇，黑团的阵容才清晰起来。除了黑胡子，还有猛男巴吉斯、射手范奥卡、传一毒 Q 和搅屎棍拉菲特。当时看起来，也就是几个招摇过市的街溜子。而路飞呢，刚刚打败老沙，赏金升到一个亿，两人还因为那家的樱桃派好不好吃而发生口角，差点干架。那时候，因为路飞赏金刚刚刷新没多久，在路飞离开后，黑胡子才知道路飞就是自己成为七五海的兑换券。结果还是没追上。本来黑胡子的目标只是一个亿的路飞，但恰好之后遇到了前来抓捕自己的艾斯，最终将艾斯抓住，黑胡子也如愿成了七五海。从此，黑团开始坐火箭般的扩张。顶上战争前，以七五海的身份来到推进城，虽然差点被麦哲伦给团灭了，但是不慌，靠着刘爹的解药绝处逢生。在推进城被搅得一锅粥的时候，黑胡子在六层开了一次招聘大会。推进城半日游，收了西流、恶正王、戴鹏、巨大战舰和酒鬼这帮特别能打的人，毕竟都是六层囚犯出身，再加上踩着点哼着歌来顶上战争一收割，那这波绝了，红发肯定是不虚他们。不过谁都不敢开第一枪，谁开第一枪，那场面肯定是更加不受控制了。黑胡子很懂韬光养晦的精髓，直接就撤了。在两年期间也是，看到赤犬撒腿就跑，不是不能打，是只为了一个波妮会招来更多海军，没必要打。不过黑胡子的老本行抢人家果实这档子事儿绝对不收手，黑团还把阿布萨罗姆给宰了，获取了隐身果实，因此西流也成了会隐身的剑士，还把莫利亚给控制住了。青志也在辞职后和黑胡子合作，具体原因不明。尽管黑团从牌面上看确实不弱，但是整个海贼团有着很强烈的不稳定性，这也是黑团的属性。毕竟有什么样的船长，就有什么样的海贼团，一黑黑一窝，沙雕杀一群，亘古不变的道理。《海贼王》里的那些装死骚操作，在高手如云的海贼世界，除了正面硬刚，学会装死也是一项简单实用的技能。不过，如何以假乱真、瞒天过海，却也是一门技术活。在香波地，一群超新星想从和平主义者手里突围，身为罗的航海士，贝波熊和机器熊过了两招。不过，可爱的贝宝，血肉之躯难挡钢铁之躯，一顿凶狠的操作之后，伤敌五十，自损八千。眼看呢就要被机器熊给 KO 了，贝宝还趁着没人注意他，身板一躺，舌头一吐，原地装死。表面看似镇定，实则内心慌的一批。不过这骚操作还真就把机器熊给看愣了。再加上当时海贼海军一片混战，成功脱险，动作之娴熟，一气呵成，一看就是屡试不爽的高手。毛皮族除了与生俱来的可爱，似乎原地装死也是自带的天赋。除了贝波，兔兔加洛特也是装的可爱。当时那每一伙人来就和四皇大妈百年修得同船渡，千年修得共枕眠的布鲁克，两人睡的那是一大一小两个炮，骨头老公怀中抱，几个人一个一个上，皆是被各种劝退。加洛特呢，差点把大妈的鼻涕泡给碰破了，手忙脚乱吵醒了宙斯。机智的兔子直接伪装成了超级可爱的兔子玩偶，睡得迷迷糊糊的憨憨宙斯还信以为真，转而继续睡了。有惊无险，没有吵醒大妈。要说装死的高手，一定不能少了乌索普。两年前的乌索普因为极度胆小，除了不能登岛的病这些疑难杂症，其次就是装死，以至于包里经常装有番茄酱，遇事不慌先撒一滴酱，细节做到位，躲过去之后站起来又是一条好汉。乌索普在乔巴面前装死，还要立什么遗嘱，让乔巴继承自己的蚂蚁花呗什么的，极其好骗的乔巴已经忘记了乌索普是出了名刀的肉装 AB 呀、啊，在旁边嗷嗷一顿哭。之后又跟牙蛙海贼团的船一老头打，两人菜鸡互啄，但是都是骗人装死的高手。不管谁被对方打中，都会倒在地上装，在对方掉以轻心之后爬起来就是一拳，然后两人就是装死爬起来打，装死爬起来打，循环往复。如果以上几个人境界还不够高，那论装死的最高境界一定是布鲁克。哦不，他这不叫装死，因为他本就是个死人，准确的说应该是肉体已经死了，但灵魂还活着。因为布鲁克天生这方面的优势，根本就不需要装，直接地上一躺，就没人觉得他是活的。在很多不知情的敌人面前，伙伴们都被刷了，布鲁克总能莫名其妙逃过一劫。而且他的头和身子还能分离，表面上看呢，绝对是死透了。危难关头蒙混过关，简直就是保命神器。《海贼王》里的那些狠人，大将四皇作为海贼世界的战力天花板，不说是人见人怕，但是也没有多少人敢惹。不过有这么一些人，抱着“凭什么你是四皇大将，我就要怕你”的信念。打一两个四皇大将，那还不是有手就行，上来就干得狠人。罗杰自首的时候，狠人金狮子当时并不知道罗杰是自首的，感觉罗杰被捕这事儿，也就动漫里敢这么演，漫画里敢这么画。一气之下，独闯海军本部确认此事。毕竟作为一生死敌，罗杰更是他认可的人。遇到时任大将战国和能当大将但不想当的卡普，金狮子根本不再怕的，还对其怒喷：“罗杰怎么可能让你们这群废物活捉了？”
卡普战国，无心插柳柳成荫，不想钓鱼钓大鱼。于是合力将来看罗杰是不是被活捉的金狮子活捉。之后金狮子自断双腿越狱，成为推进城第一成功越狱的犯人，航海生涯坎坷的金狮子，属实算得上一个有血性的狠人。狠人杰克，杰克老哥的光辉事迹实在牛皮。金狮子这么强，一起打了卡普战国都被虐惨了。杰克老哥一口气挑战战国藤虎外加贺。战胜恐惧的最好办法就是面对恐惧。奥利给把船靠上去，兄弟们，活捉三个老头老太太，解救民哥，结果差点被干成木乃伊。杰克之后还有奎因，对着来讨红豆汤的四皇大妈，一口一个臭老太婆，一口一个不给不给就不给，属实把只想讨口饭的大妈给惹急了。奎因赏金十三亿多，确实挺多了，但是在四十多亿的大妈面前，依旧是个渣渣。何况还是饿了的大妈，面对挑衅的奎因，一记摸头摁地杀，然后打得奎因毫无还手之力，直到打回气球原形。杰克奎因不得不说，天下狠人千千万，凯多这边占一半。西德和路飞应该是为数不多的新世界四皇惹了仨的狠人。剑王尹中心狱友，路飞还直面过三大将，但是路飞有主角光环，狠就狠了。西德时运不济，越挫越勇，无比痴迷于挑战红发。把红发的头发剃了，那还不是有手就行？红发表示有手就行是吧？好，那就把你的手没收。在狠人里面，老沙还是非常幸运的那个，毕竟五五开 buff 加持，阿拉巴斯坦丢掉了面子，老沙顶上战争就要加倍拿回来。四皇白胡子，大将赤犬，元帅战国，七五海鹰眼民歌，只挑有排面的怼，最后只是破了点皮，流了点血，惹了一个遍还能全身而退，悠哉悠哉的看报纸。当然，在海贼世界里，想当一个狠人，需要无比的勇气和魄力。毕竟人不狠，站不稳。即便是被打得头破血流，也要狠一个看看。